大家好，我是健康管理师李雪豪。如果说现在老年人最怕什么病，中风一定排在前面。老百姓都说，一人中风，全家发疯。这是因为中风最可怕的地方就在于它可能会导致瘫痪、不能说话、生活不能自理等等后果。那这就需要长期有人进行后期的陪护以及进行康复。因此。一旦家中有一个中风病人，就会影响到全家人的工作和生活，在很长的一段时间里，会给家人带来很大的负担。然而，现在中风也越来越年轻化了，并不是老年人的专利。那对于中风呢，预防是关键，每个人都要了解。其实，在中风发生之前的数分钟之内，甚至是数天之内，通常啊都是有一些征兆的。大家可以在发作前就提早进行就医和预防。第一个就是身体的一侧或者是双侧的上肢、下肢，或者是面部出现无力或者是活动不灵。第二个就是感觉到口唇、面部、舌头、肢体有麻木感，耳鸣、听力下降。第三个。是单眼或者是双眼突发事物模糊，或者是突发视力下降，看东西有重影。第四个，言语表达困难，或者是理解能力困难。第五个，头晕目眩、失去平衡、忽然意外的摔倒，或者是忽然的步态不稳。第六个是头痛。通常呢是严重而且突然发作的头痛，或者是这种头痛的方式跟往日是不一样的。第七个，性格、行为、智能方面突然有一些反常。那么这些症状呢，可能只出现一会儿就缓解了，也可能是反复发作，逐渐加重。但是，一旦发现，大家要提高警惕，不能因为觉得症状缓解了就懒得去医院。或者是放松了警惕，中风的最佳抢救时间是在发病后的四到五个小时之内。此时间内及时的救治呢，可以很好的减少后遗症的发生。所以呢，我们一定要抓紧这个黄金的几个小时。前两天呢，也看到一个案例，说有一位四十多岁的老板因为头晕去就医，医生建议他立刻住院治疗。但是这位老板就认为自己还年轻，而且身体也没有难受到不能工作，就坚持出院了。结果在出院的五天后，突然就中风离世了。这是非常让人感到可惜的事情，而且也是因为他缺乏对于中风的认识而导致的。现在很多人仗着自己年轻，肆无忌惮的熬夜、胡吃海塞、抽烟喝酒，并不把这些异常啊当一回事。所以现在中风也是越来越年轻化了。那么预防中风不仅仅是老年人的事情，在我们日常的生活当中，我们需要做好以下的三个方面。第一个是控制危险因素，高血压病是引发中风最重要的危险因素。那通过血压监测，知晓自己的血压波动是非常重要的。平时做好血压监测是预防的基础。除此之外，平时有高血脂或者是糖尿病的患者，也应该积极控制血脂血糖，要严格按照医生的要求去服药，不要自己随意停药。第二点就是保持健康的生活方式，这就包括规律作息、避免熬夜、平衡膳食、戒烟限酒、减少高脂、高盐、高糖食物的摄入，要增加蔬果、谷物类食品的摄入。适当的进行有氧运动，而且还要保持平和的心态。第三点是避免诱发因素，诱发因素包括情绪激动、大量饮酒、用力过猛、气候骤变、突然改变体位等等。那么这些因素都有可能会导致血压骤然升高，从而呢诱发中风。一旦发生了中风，一定要及时的识别先兆，而且要能够立刻拨打 120， 尽快就诊。把对身体的伤害啊降到最低。好了，那今天的内容就跟大家分享到这里。喜欢我的视频，欢迎大家给我点赞和关注。有问题也可以留言给我。谢谢大家。